എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മണ്ണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിളവ് തരാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുമ്മായത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ ഡോളോമേറ്റ് എന്താണ് കുമ്മായം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നീറ്റ് കക്കയിൽ നിന്ന് കുമ്മായം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നീറ്റ് കക്കയിൽ നിന്ന് കുമ്മായം തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തറയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉരുത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വല്പം വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞ് അത് കുമ്മായായിട്ട് മാറും ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ബക്കറ്റിലിട്ട് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ ബക്കറ്റിലിട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ബക്കറ്റിന് ഹോളായി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലത്തിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒന്നും പോകരുത് അതിൽ നിന്നൊരു പുകയും ആവിയൊക്കെ വരും അത് നമ്മൾ തൊട്ട കൈ കൊള്ളും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊന്നും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് കുമ്മായാക്കിയതിന് ശേഷം അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി കുമ്മായം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നീറ്റ് കക്കയിൽ നിന്ന് കുമ്മായം തയ്യാറാക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി മണ്ണിൽ ആസിഡ് പവർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചേർക്കണം മൂലം ഉണ്ടല്ലോ മണ്ണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ പൊതുവെ അമ്ലത്വം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് മണ്ണിൻ്റെ ചാര അമ്ല നില തുല്യമാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വിളവൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ ഒരു വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണിൽ കുറച്ച് കുമ്മായം വിതറിയിട്ട് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വളങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വിത്ത് നടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തേപ്പാവുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കുമ്മായത്തിലുണ്ടല്ലോ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് പലപ്പോഴും ചെടികൾ വിളർച്ച ബാധിക്കുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ ചെടികൾ വെളുത്തിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരിക പിന്നെ നമുക്ക് കായകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് ചെറുതായി വരിക വെള്ളരിക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വളഞ്ഞിട്ട് ഒരു രൂപില്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കുമ്മായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുമ്മായം നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ മഴ ശക്തിയായി പെയ്യണ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മേൽമണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ മേൽമണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോകണം മൂലം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ് പൊട്ടാസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകും അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുമ്മായം ചേർക്കണം എന്ന് പറയണത് പിന്നെ നമ്മുടെ തെങ്ങിനൊക്കെ ചെതൽ വരാതിരിക്കാനും മറ്റും നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലെ കുമ്മായമൊക്കെ പൂശി കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷക്കാലത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും കടക്കിലുണ്ടല്ലോ ഈ ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തോല് എന്ന് പറയില്ല അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത്യാവശ്യം വളങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ കുമ്മായം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മണ്ണിൽ അലിയിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫലസമ്പുഷ്ടമാക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ കട തുറന്ന് അത് കുമ്മായും ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ ഇട്ട് മൂടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വാഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴയുടെ കൈയ്യൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ നമുക്ക് തെങ്ങിൻ്റെ കടക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയുടെ കടക്കിലൊക്കെ ഇടുക അതുപോലെ മരങ്ങൾക്ക് കമ്പ് കോത് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് മാവിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ചില്ലകളൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക അതിൻ്റെ കടക്കിലും അതേപോലെ വളങ്ങളും കുമ്മായും ഒക്കെ ഇട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം ചക്കയും മാങ്ങി നാളികേരും കായും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കുമ്മായത്തിനുണ്ടല്ലോ മണ്ണിലടിയുന്ന എല്ലാ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ലയിച്ചു ചേരാനായിട്ട് സഹായിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടി നിലനിർത്തി മികച്ച വിളവ് നൽകാൻ നമുക്ക് കുമ്മായത്തിന് സാധിക്കും അപ്പം മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ
അപ്പം ഡോളാമേറ്റ് കിട്ടാത്തവർക്ക് കുമ്മായം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാം ഇതേപോലെ പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കുമ്മായം കിട്ടും നീറ്റുകൊക്കെ വാങ്ങി നീട്ടണം എന്നില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റുകൊക്കെ വാങ്ങി നമുക്ക് കുമ്മായമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കുമ്മായം അത്യാവശ്യമാണ് നന്ദി നമസ്കാ